Karibu sana, karibu sana kwenye clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwipopo. Na kulatia mara inaosema mpenzi anapokuambia unajua mapenzi ya kitandani anazungumzia kitu gani au vitu gani? Sasaji imekutia mara hii uweze kuelewa kwamba katika mahusiano ya kimapenzi pale ambapo wewe umeonekana ni watafauti kuliko wanawake wengine wewe umeonekana ni watafauti kuliko wanaume wengine waliomtangulia huyu mpenzi wako kuna vitu vya msingi vitatu ambavyo vinazungumziwa pale ambapo mpenzi anakuambia wewe ni fundi ni bingwa kitandani mpaka mwingine anaulizwa na mume wake umejifunzia wapi haya mwanamke mwingine akamwambia mume wake saya yote uko unamfanyia nani uko nyuma ya mgongo wangu lakini ndoa ya miaka minne hajawahi kupizishwa kwa mshindo mkubwa kiasi hicho mwanamke lazima uulizwe haya uko unamfanyia nani mbona ulikuwa unifanyii mimi sasa kuna njia mbalimbali za kuambiwa kwamba wewe ni fundi sana kitandani lakini pale ambapo mpenzi wako anakuambia wewe ni fundi sana kitandani mambo haya matatu ya msingi sana kuyazingatia lakini kabla sijaingia kwenye haya mambo matatu kuna wengi ambao wanalalamika kwamba mimi namfanyia mambo mengi sana lakini yeye hanifanyii. Namfanyia mambo mengi na jitahidi sana kufanyia mambo mengi, kuandaa sana lakini yeye hanianai. Wanaume wanalalamika hivyo, wanawake wanalalamika hivyo. Sasa unapoona kwamba kasi mkubwa wende unayehangaika sana kumwandaa mwenzio mwenzio ahangaiki ni kwamba hujampa nafasi ya yeye kukuhangaikia na mada hii itakusaidia kufungua akili uweze kuelewa ulikuwa unakosea wapi la kwanza sawa la kwanza uta, e, utaambiwa kwamba unajua mapenzi ya kitandani pale ambapo unajua kwamba mwanamke huyu ninafanya naye mapenzi anahitaji maandalizi na maandalizi hayo yanapitia kwenye maeneo yenye misho mingi ameshipa fahamu katika mwili wake maeneo kumi na saba yasiyopungua kumi na saba na mwanamke lazima ajue kwamba mwanaume anayefanya naye mapenzi sasa hivi anahitaji maandalizi katika maeneo 14 katika mwili wake ambayo yana misho mingi yameshipa fahamu kwa hiyo lazima ujue ramani ya mkeo ujue ramani ya mumeo ikoje usiende kwa kubahatisha sawa <laughs> kwa hiyo la kwanza ambalo utaambiwa kwamba kwamba unajua maeneo ya kushughulikia katika mwili wa huyu mwanaume mwili wa huyu mwanamke unayajua kuliko anavyojijua yeye mwenyewe. Sio namwambia mwanamke eti nikushike wapi ili usikie raha. Haitoshi. Ndipaso ujue mwenyewe sio waambiwe. Eti nikushike wapi wewe mwanaume ili usikie raha. Uliuni ujinga. Ukiona mpenzi wako anakuuliza hivyo, tambua huyo ni mpenzi anayeboa. <laughs> huyo ni mpenzi anayeboa. Yaani yani, ukiona tu unauliza swali hiyo kama eti nikushike wapi ndio usikie raha, tambua kwamba huyo anayekuuliza anaboa sasa anataka ili usije kumlaumu kwamba anaboa simuniambia wewe mwenyewe nikushike hapa sasa simuniambia wewe nikushike wewe simuniambia mwenyewe unaweza kuona unaweza kuona kwa hiyo ni jambo la usingi ufahamu kwa kweli ni jambo la usingi sana ufahamu ramani ya mwili wa mwenzio hilo ni la kwanza la pili bwana kuna sababu na hilo sasa iwapo unafahamu mwanamke na maneno 17 mwanaume na maneno 10 nne so, kuna kitu kinaitwa mixing up and switching up so, kwa hiyo lazima ujue jinsi gani ya kuchanganya kwa mfano mimi ni mwanaume sawa so, sawa so, niko juu yako na nimekumweka kama wewe ni mwanamke nimekujua yako dudu langu limo ndani so, sasa nisitegemee kwa sababu dudu langu limo mna ndani inatosha nitaanza kukulamba lamba kwenye shingo wakati niko juu yako wakati dudu endelea kufanya kazi nitakulamba kwenye padi ya uso nitakulamba kwenye bega hapa nitakukisema hapa natakinya bibi na madirisha una switch sasa hapo unatibua hisia nyingi kutoka kona tofauti tofauti za mwili huyu mwanamke mwili huyu mwanaume kwa sababu hiyo jinsi gani ya kubadilisha badilisha mambo usitegemee jambo moja au mawili sawa sawa kwa sababu unajua jinsi gani ya kumix kama unjui jinsi ya kumix ndio hapo utakuwa unaboa kwa hiyo unaweka katika maeneo 14 katika mwili wa mwanaume unaweza kutumia saba leo kesho tisa, leo manne kwa hiyo hajui utafanya nini 
Kwa hiyo lazima uje kufanya mix ni sawa sawa sasa watu tunatofautiana tunatofautiana jinsi gani tunapokea hisia sawa tunatofautiana kwa hiyo you are man hiyo lakini vile vile ujue jinsi ya kuchanganya sasa katika kuchanganya kwako lazima ujue wapi panahitaji kasi wapi panahitaji kwenda slow wapi nipatumie kwa muda mrefu nipalambe lambi kwa muda mrefu wapi nitumie muda mfupi wapi niweke kwa speed kali sawa kwa haya yote lazima uyajue sawa ile jambo la msingi sawa 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 katika tafiti ya mada hii sawa sawa kuna kitu ambacho nimekutana nacho ambacho <laughs> nipenda nikwambie watu wote wote wanaangalia video hii sawa hivi average love making for me as a woman i feel like my vag is being used as a masturbatory device asema hivi pale ambapo mwanaume hajui jinsi ya ku mix mix mambo naona mimi mwanamke huyu mwanaume huyu anautumia uchi wangu tu kama anajipiga punyeto yeye mwenyewe unaweza kuona wewe nitafikiria mwanamke mwanaume ambaye hajui jinsi ya kuchanganya mambo anatumia tu uchi wangu kama vile anapiga punyeto anajichua sawa 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 hilo jambo la msingi sana sasa katika hiyo mixing up ambayo nimezungumzia ni msingi sana mixing up ya msingi sana lazima uonyeshe uchangamfu mkubwa. Unapo badilisha kutoka hivi, unabadilisha kuna hivi, unabadilisha kuna hivi, uonyeshe uchangamfu unafanyia unachokifanya. Kwa sababu unajua kitaleta matokeo mazuri. Sawa sawa sawa. Hilo ni jambo la msingi sana uweze kulizingatia. Sawa. Asifi, don't do exactly the same thing every time. Mix it up on a regular basis don't get stuck on routine it feels even if it feels good sasa hata kama ile hali ambayo umeizoea ni ya kawaida kawaida ndio inampizisha inasababisha mtu ajisikie raha lakini kwa uhusiano wa miaka mingi lazima itafikia hatua inaboa sasa mtaalamu mmoja akasemaje shida ni kwamba mwenzio anapokuwa anaboreka na wewe hakwambii kama kuna kitu kinaboa kutoka kwako hakwambii sasa kwa usiana miaka mitatu mitano utashangaa amekubadilikia ghafla au tayari ameshaanza kuchepuka. Kasa wewe utaona ni ghafla lakini kwa mwenzio kumbe alikuwa ameshaanza kula tizo miaka mitano iliyopita. Wewe utaona sasa. Yeye mtaalamu amelizungumzia. Anasema sasa hivi, sikiliza. Yana mzungumza sasa hivi. People in relationship should want to do things for each other and if you are just taking there will come a day when you your spouse won't be able to handle it anymore asa itafikia hatua katika usiano muda mrefu mume wako au mke wako ameshindwa kuvumilia jinsi gani unaboa anaendelea lazima hivi it might seem immediate and out of the blue but trust me the resentment can build for years and by the time you realize that you have made a mistake you have already made a mistake for five or three years Sivi, ile ile hali ya kula ananiboa leo, ananiboa. Inakuja pole pole inajirudia udia. Inafikia hata by the time anabadilika. Wewe utaona ni ghafla out of the blue. Lakini kama mwanzo amekuvumilia kwa muda mrefu sana ameshindwa kujibadilisha. Umeboa. Sasa hii inakumba wengi lakini wanashangaa. Ya mwisho. Sawa, amesema tatu. Sawa, mambo matatu. Ili uweze kuitwa mpenzi mzuri lazima umpizishe mpenzi wako kwa kishindo kikubwa. Sasa wewe unapizi hata kelele utoi. Sasa inaitwa explosive climaxing. Explosive. Yaani kama vile ni bomu limepigwa hadi mtu anapata blipu kondani na usiai kwamba limepizi ndio kwa sababu kikubwa sana. Sio kile kawaida. Mpaka mwili umetemeka earthquake kama vile tetemeko kwa ardhi. Sasa huwezi ukatokea mtetemeko ukatokea kama hakuna maandalizi marefu, maandalizi sahihi kwa kiwango cha tabasamu na uchangamfu wa kutosha haiwezekani. Sawa. Kuna kama nilizungumzia kwenye video ambayo nimeweka jana, sawa? Sawa, sawa. Sawa. Kupeana marejesho, kwa hiyo video imeweka jana, sawa? Dada mmoja alikuwa haamini kwamba anaweza akapizi kwa kuingiliwa peke yake. Alikuwa haamini sasa si nimekuwa na numo lishindwa. Yaani mpaka alambo lambo uchi sana. Alambo uchi sana ndio atapizi. Ni mwanamke alikuwa amini. Akakutana na mwanaume ambaye anajua kumwandaa kuanzia kwenye hapa mpaka kwenye makucha. 
Mm. Akutema na ume. Kwa hiyo uchi ukawa tayari umeshasogea kileleni. Alipoingiliwa tukisimi kile soko kisimi cha sugura kidogo tu fya 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 fya. Kapisi. Anakupatia <laughs> wanaume akupatia mama. Baby, haja ikutoke. Baby, haja ikutoke. Haja. <laughs> Seminar. So, I said, Maybe hii ni clinic ya afya mapenzi video ziko na majarida mbalimbali na kuwekea orodha yake hapo chini kama unaangalia video iko mara ya kwanza jisajili baki box kimeandikwa pale subscribe bofia namba yangu ya simu ni hii tuwasiliane 0754399994 rudia 0754399994 goodbye